have the calling and mission. Mahal na po. Yung mission, hindi yung komisyon. Say 
natin alam ang mga ating ginagawa. Samantalang ating palang pag-aaralan bukas ang earthquake dream. <laughs>
mission of the church. Yeah. Mm. Remember that mission from the very beginning when we were baptized. It was already imparted to us by the Lord. Nung tayo pinagdaan, nabaptized na tayo, binigay na sa atin ang mission na yan. But yeah. sometimes all of us, or some of us are not aware of that. Pag sinabi po rin 
apostasy. And remember what is apostasy? Sabi po apostasy, apostasy rebellion, habag talino o paghiwalay. Ha? O di pagsampalataya sa Diyos. Pag tayo hiwalay sa Diyos at di natin tinanggap ang Diyos, we are anti-Christ. Amen. And that's represent the man of Romans. Yung mga anti-Christo, kahawahan tayo. So ano ang sabi ng Bible? Sa rebellion mga kapatid o apostasy, mayroon pong dalawang tinutukoy po dito. Ito'y natutunan ko sa College of Divine History. And I share to you, to all of you, sabi po ng Bible, in rebellion or apostasy, first is theological apostasy. Ano po ang ibig sabihin ng theological apostasy? It is the rejection of all of the original teaching of the Christ and the apostles. Mga tao, pala ng palataya ko no, pero hindi tinatanggap ang guru ni Cristo. Bakit ang paliwala nila kay Cristo, si Cristo'y tao lang. Si Cristo'y propeta lang. Si Cristo'y hindi Diyos. Yun ang aral nila. Rejection. Sabi ron, hindi naman ang turo ni Cristo at even the teaching of the apostles. Tandaan po natin ang ating simbahan ay nakatundasyon sa turo ni Cristo at sa turo ng mga apostol. Amen! One holy Catholic apostolic church. It is the Catholic church, mga kapatid. Catholic because it is universal and Catholic because it is for all. And no one is for all, only Christ Jesus. He is for all. That's why Jesus Christ is for all. Jesus Christ is universal and the universal one is Jesus. And the other term for universal is Catholic. It means Jesus is Catholic. Amen. Pero dapat maging aware tayo. Tulad sinabi sa balang ng misa kanina. 
kanina. Kailangan sinusuri natin ang ating sarili at ang ating panampalataya baka tinatawag natin yung perlas sa halip na tayo ang unang makinabang sa perlas na yun, ang salita ng Diyos. Mahina. Kami ng moral of the sin, mahalaga po ang moral. And the severing of one saving relationship. In other words, kapag moral of the sin, yung pagpaniwala po natin sa tunay na ganap at narelasyon natin kay Kristo. The severing of one saving relationship with Christ and returning to sin and immorality. Sa halip na pahalagahan ang relasyon kay Kristo, Imoralidad ang pinahahalagahan. Immorality. Sabi po yan sa Isaiah 29 verse 13. Ano ang sabi ng Isaiah? Ito ang sabi ng Isaiah. Sulat sa sulat o aklat ni Propeta Isaiah chapter 29 verse 13. Ito ang sabi ng Biblia. Mga kapatid ko kay Kristo. The Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. Therefore, once more, I will astonish these people with wonder upon wonder. The wisdom of the wise will perish." The intelligence of the intelligent will vanish. Mga kapatid, inulit sa gospel ni Matthew at ni Mark na tayo minsan sa ating pagsambay pakunwari lamang ang ating pagsambay pakunwari lamang nagpapatunay lamang na hindi namin ganap na minamahal ang divine wisdom, divine presence, and divine anointing of God. Ang kalaban mo'y hindi mga tao. Ang 
ang kalaman natin hindi mga tao kundi hukbong spiritual sa impapawin. It is spiritual warfare. Remember that problem na nangyayin that we accept it twice at timon nyo po. Ang kalaban niya ay tayong mga tumanggap kay Kristo sapagkat si Kristo ay noong kamay nilabanan na nila ngunit hindi sila nagwagi. Kaya tayong si Kristo ay nasa puso namin tayo ang tinutukis ng timon nyo. Now, kung tinutukis tayo ng timon nyo we are in spiritual warfare. Ngayon, kung hindi mo pinahalagahan ang divine power, how can How can you worry? Paano ka ba'y ipaglaban dyan? Mga kapatid, that's why it's very important, mahalaga. So, ano ang dapat natin gawin? Verse number one. Number one, hoy, number one. Sabi ng Bible, be saturated our minds and hearts with the divine wisdom of God. It is the word of the Lord. Kayaan natin ang ating isipan, puso, tuong pagkatao natin ay masaturate o mapuspos tayo, mapuno tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Diyos, sa Diyos mag-1 verse 8, sabi niya, huwag mo kanilita ang basahin ng aklat na yun. Dinitinihin mo yung araw at gabi. Every day, every night, we need to meditate this book. Night and day, hindi sinabi ng Bible that every day and every day you need to meditate Facebook. Hindi sinabi ng Biblia, madalas tayo naninim lang ng demonyo, nauubos ang oras sa aming Facebook natin. Hindi ko sinasabi pa sa mayan, ngunit we need to budget and we need to focus our first priority, our first priority in the world.
It is the divine power that will always put God first in your life and in all you do. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay at sa lahat ng iyong gagawin. Mayroon first in the Bible is Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi po doon, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kung sa ano natin ay magtatagumpay. Lately sabi ko na po, nagtagumpay na ako muli. Sipin mo yung Amerika kung apelido na natin po na. It's a great thing to praise the Lord.
Just close your eyes. Just raise up your hands and claim the power. Claim the anointing. Claim that divine wisdom. It is Jesus that from the very beginning He is the Word. The Word that came from God. And that Word is God. Remember, He is here in our midst. He's doing something good in your life. May He not go ashen. May He not go ashen. Hallelujah. Let your glory feel this place. Let your praises feel our It is the powerful God that no 